and welcome back to Get the Book, where I help you read more and hopefully read better. Did you like my recommendation from last week? If you have read it, please comment below and let me know. In case you missed it, don't worry. I will leave a link to that video somewhere on the screen um, as well as the description box and the comment section so you can go check that out as well. Um, this week I have got a beautiful collection of exquisite guzzles and nasms for you uh, by the prolific filmmaker Vishal Bhargwaj. Um, for those who are not acquainted with Hindi and Urdu, this particular book might not be for you. But don't worry, I have a real special English novel planned for next week. So you can come back and check that out. Um, and I'm sure that won't disappoint. For those people who are sticking around, uh, the book that I have for this week is New Poems. Um, it's uh, written in Hindi uh, and Urdu, a mix of both and has English translations as well. Um, the rest of this video will be in Hindi. It's a new format that I'm trying, so uh, I hope you like it uh, and continue to watch. Kavitao or Kitab ke description ke pehle mein aapko kavi ke baare mein kuch details dena chahungi. Vishal Bhagwa ji ek Hindi film nirdeshak hai, script writer hai, music composer hai, gayak hai aur kavi thi hai. Unhone Omkara, Heather, Kamine, Safun Maaf jaisi पिक्चरों का निर्देशन किया है और एज अ म्यूजिक कंपोजर उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में संगीत भी किया है मेरा जो सबसे पसंदीदा गाना है उसे उन्होंने गाया भी है ये उन्हीं की पिक्चर साथ खून माफ का एक गाना है और इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये एक ऐसा गीत है जिसे कितने बार भी सुने मन ही नहीं करता न्यू पोएम्स विशाल जी की पहली किताब है और जैसा मैंने पहले कहा कि ये गजले और नज़मों का कलेक्शन है इस किताब का सारा शेयर तो गुलजार साहब को जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कहने पे विशाल जी ने ये कलेक्शन बनाया और उनके प्रोत्साहन से ही ये किताब छप पाई 110 पन्नों की जो ये किताब है उसमें 25 गजले हैं 25 नज़मे हैं और सभी गजल और नज़मों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है इस किताब को चुनने का मेरा मकसद ये था कि इंडिया के मेट्रो शहर में रहने वाले या जो लोग इंडिया के मेट्रो शहर में पले बड़े हैं उनका हिंदी और उर्दू से जो नाता है वो टेंथ स्टैंडर्ड के बाद छूट जाता है और इसी कारण हम ऐसी कविताएं और ऐसी कहानियों से वंचित रह जाते हैं न्यू uh, पोएम्स की कविताओं में विशाल जी ने हमें विभिन्न प्रकार के सिचुएशन से वाकिफ किया है चाहे वो खोया हुआ प्रेम हो प्रेम की चाह हो या देश के मौजूदा हालात हो कुछ कविताएं तो उन्होंने तीस साल पहले लिखी है लेकिन उनका महत्व आज भी उतना ही है कुछ कविताएं विशाल जी ने काफी महान हस्तियों के बारे में भी लिखा है जैसे ओशो गुलजार साहब मिर्जा गालिब एंड प्रियंका चोपड़ जोनेस भी um, इन कविताओं के बारे में विशाल जी ने एक एक घंटे का इंटरव्यू भी दिया है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं um, और अब मेरा फेवरेट पार्ट um, मेरे जो फेवरेट कविताएं हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी जिससे आपको प्रोत्साहन मिले कि आप ये किताब खुद खरीदे और सारी कविताएं गजले और नजमों का आनंद जो है वो खुद ले सकते मेरी चुनी हुई पहली कविता किस लिए उदास हूं कुछ भी तो सबब नहीं आपसे भी मिलने की अब कोई तलब नहीं जिसमें दिल दुखे नहीं जिसमें आंख नम ना हो ऐसा कोई दिन नहीं ऐसी कोई शब्द नहीं आंख का लिहाज था या कि हौसला ना था उसने टेक्स्ट में लिखा कह सके जो लब नहीं मेरी चुनी हुई दूसरी कविता उसका ही अंधियारा था और उसका ही उजियारा है अपना आंगन छोड़ो तो सारा आकाश तुम्हारा है जब तू पास हमारे था तब भी तू इतना पास न था तुझसे बिछड़ के हमने हर पर तेरे साथ गुजारा है या तुझे करने के खातिर हमने ये भी काम किया अनजानों को अक्सर लेकर तेरा नाम पुकारा है अगली कविता सहमा सहमा सा हूं 
रोया रोया हुआ जैसे बच्चा हो मेले में खोया हुआ सूख ने दी ना बल के तेरी राह में हमने आंखों को रखा भिगोया हुआ उसके गालों पे गिरता है आंसू मेरा फिर भी जागता नहीं है वो सोया हुआ दिल की गहराइयों में छुपे राज सा कोई हमको भी रखता संजोया आ, अब तक मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया वो गजली थी और अब मैंने कुछ नजमें चुनी हैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए तो मेरा पहला बचपन में स्कूल की जब बिन कारण छुट्टी हो तो मारे खुशी के बच्चों में कितना हल्ला होता है बिल्कुल वैसा शोर गुल मेरे अंदर होता है जब मिलते हो अचानक तो आते जाते रास्तों अगली नज्म का टाइटल है अ डेट चार लाइनें हैं लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसे रिलेट ना करे मैं शब भर नींद में जागूंगा तुम आना दबे दबे पाऊ पल को बेड़ी रखकर ख्वाब में दाखिल हो जाए जो आखिरी नज्म मैंने चुना है उसका टाइटल है रियूनियन काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन विशाल जी ने बहुत ही सरल शब्दों में दिया है जिंदगी की जो सच्चाई है जो असलियत है उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने इतने सुंदर तरीके से दिया है जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों मैंने इसे आखिरी नज्म के तौर पे चुना जिसम जला लकड़ी पे उसका नाम जुबा में दफन हुआ चेहरा बुझ कर हुआ बाजू टांगे राख हुई लंबा चौड़ा भाई मेरा अब कपड़े की छोटी सी थैली में भर के आया था जिसे नदी में उड़ेल दिया उसी नदी के घाट किनारे बैठ के सोचता हूं अक्सर एक दिन इसमें बहकर मैं उससे मिलने जाऊंगा तो ये था न्यू पोएम्स अगर आपको ये कविताएं पसंद आई है तो प्लीज इसे खरीदे और सारी आ, सारी गजलें और नजमों का आनंद ले आ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी आ, ये हार्ड कवर में अवेलेबल है एमेजोन पे और कई अलग साइट्स पे आ, और किंडल वर्जन भी अवेलेबल है दुर्भाग्यवश इसका कोई ऑडियो वर्जन नहीं है आ, तो हार्पर कॉलम से मेरी विनती यही रहेगी कि इसका ऑडियो वर्जन भी बनाए जिससे वो लोग जिन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत होती है या जो देख नहीं सकते हैं वो इन कविताओं से वंचित ना रहे और अगर विशाल जी खुद अपनी आवाज में इसका प्रोडक्शन करे तो वो काबिल तारीफ होगी सो दिस वॉज दिस वॉज द न्यू फॉर्मैट दट आई एम ट्राइंग आउट इन केस यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड कॉमेंट बिलो प्लीज गो एंड ग्रैप दिस बुक एंड नेक्स्ट वीक आई विल बी बैक विथ एन इंग्लिश नॉवल सो इफ यूर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नेवर मिस अ वीकली रिकमेंडेशन together let's read more in 2020 until then keep reading keep shining and stay safe